people, I believe you are doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. In the present world, fractured by new spheres of influence in the garb of zero-sum geopolitics and hard-edge realpolitik, the Anglosphere and Sinosphere are the most focused on and unduly prioritized spheres. And to the dismay of the planet Earth, the third sphere, that is atmosphere, is the least merited to criminally neglected and forcibly tainted area. Resultantly, climate-induced devastations have wreaked havoc in a disproportionate manner and climate injustice has discovered new heights. In this connection and against the backdrop of preceding proposition, our today's discussion is centered on climate injustice, Western duality and climate diplomacy of global south, especially Pakistan. हम अपनी सिटिंग में देखेंगे क्लाइमेट जस्टिस जैसे जो कंसेप्शन हैं और अदरवाइज इनजस्टिस इन कंसेप्शन का बेसिकली मतलब क्या है हम देखेंगे कि जो ग्लोबल नॉर्थ है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विज वी द एवर डिटीरियटिंग सिचुएशन ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट फिर हम देखेंगे कि ऐसे क्या वजूहत हैं या ऐसी क्या डिवेलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से एक राइजिंग कंसर्न राइज कर रहा है ग्लोबल साउथ में एंड पाकिस्तान बींग द वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान की हैं इस कंटेक्स में एंड पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो लेजिस्लेशन की है उन क्लाइमेट चेंज क्या वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि नहीं क्या बॉटल नेक्स हैं एंड पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंस हैं अगर पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे उन पॉलिसीज को एंड पाकिस्तान की जो ग्लोबल ऑब्लीगेशन हैं या ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने करने में फेल हो जाते हैं फिर हम फाइनली इस लेक्चर में देखेंगे कि ऐसे कौन से मेयर्स पाकिस्तान के डिस्पोजल पर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान न सिर्फ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फंडिंग एक प्रॉमिस कर रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी प्रॉमिस कर रही है उस फंडिंग से पाकिस्तान मैक्सिमम बेनिफिट एक्वायर कर सकता है बल्कि पाकिस्तान कैसे एक सस्टेनेबल फ्यूचर एंड एक ग्रीन फ्यूचर को पाकिस्तान कैसे कल्टीवेट एंड शेप कर सकता है ये वो एरियाज है जो हम इस सिटिंग में देखेंगे Subsistent conference of the parties to United Nations framework on climate change has resulted in the coinage of such new academic lexicon as sustainable future clean and green energy loss and damage fund and finally climate justice In layman language climate justice stands for an acknowledgement on part of the industrialized nations that involves their admittance of contributing daily to the climate crisis and in return are in reparation provision of funds for rehabilitation mitigation and adaptation in the climate hit countries in the global south similarly climate justice can be defined in such words as acknowledgement that most responsible nations for burning fossil fuels are least hurt by their effects on climate change From academic point of view climate justice can be defined by using such notable statements of professor Henry Shu as climate justice means not permitting might to make right but instead using power to protect the powerless similarly it can be also defined in such words as to undertake urgent measures or ambitious mitigation in the form of involvement in non carbon energy infrastructure in less developed nations In this connection if we consider certain credible reports like World Bank and UNICEF then these reports categorically provide for certain pillars and consider them as being the pillars or foundations of climate justice some of the pillars mentioned by these reports are linking human rights with climate crisis and action adopting a people centered approach to climate action understanding and acknowledging that not everyone has equally contributed to the climate crisis and finally combating social economic gender and environmental injustices and finally united nations ki ek report hai ki the impacts of climate change will not be borne equally or fairly by rich and poor women and men and the global south and north climate justice or climate change is not only an issue of environmental conservation but also it's a matter of justice and human rights yani is report ne climate change ka jo issue hai jo ki ek existential threat pose karta hai to human society or communities ko is non traditional challenge ko is un report ne link kiya hai with human rights so yahan tak climate justice ke bare mein jo conception hai i believe cover ho gaya hoga ab is section mein hum dekhenge ki kya jo industrialized north hai ya jisko industrialized society hum kehte hain kya wo sach mein responsible hain climate crisis ke liye aur kya unko compensate karna chahiye global south ko for the damages incurred by climate change तो इस सेक्शन में हम देखेंगे इस केस में अगर सर्टन पॉइंट्स देख लें लाइक कैपिटलिज्म है इंपीरियलिज्म है कलोनियलिज्म है एंड ग्लोबलाइजेशन है ये सारे वो प्रोसेसिस हैं जो कि इनिशिएट हुए फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइज नेशंस 
उन्हीं कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व किया जिन्होंने इस इन जैसे कंसेप्ट को ऑथर किए और इंप्लीमेंट किए फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हम देख लें आईपीसीसी की एक रिपोर्ट है जो कि लिंक करती है क्लाइमेट जस्टिस को और जो जी सेवेंटी सेवन कंट्रीज का जो नोशन और स्टैंस है क्लाइमेट जस्टिस पर उस स्टैंस को ये रिपोर्ट सबस्टानशिएट करती है कि यस ग्लोबल नॉर्थ की ये मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनसेट करे ग्लोबल साउथ को ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस आर क्लाइमेट डैमेजेस तो इस रिपोर्ट का कहना यह है कि द प्रेजेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस कॉजिंग हाई वेनरेबिलिटी आर इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल एंड ऑन गोइंग पैटर्न ऑफ इनिक्विटी सच एज क्लियोनिज्म यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्लियोनिज्म है जो कि वेस्टर्न क्लियोनिज्म हम कहते हैं ये एक रिस्पॉन्सिबल कॉसेशन और एक इमीडिएट कॉसेशन है जिसने क्लाइमेट चेंज जो इशू है इसको फर्दर डिटीरिएट किया सो इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं उनको चाहिए कि वो कंपनसेट करे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को या ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं या क्लाइमेट हिट कंट्रीज है स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फर्दर अगर यहाँ पे देख लें कुछ सर्टन रिपोर्ट्स जिनके थ्रू हम अपने इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटानशिएट कर सकते हैं कि क्या ग्लोबल नॉर्थ की ये सच में लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्पनसेट फॉर द डैमेज इन्फ्लिक्टिड बाई क्लाइमेट चेंज तो एक रिपोर्ट हमारे पास है लैंड प्लानिट्री हेल्थ के नाम से जिसमें बताया जाता है स्टेटिस्टिकल डेटा के थ्रू कि यस नॉर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात कर लें इमिशन अकाउंट पर तो यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट 40 परसेंट ऑफ इमिशन इसी तरह यूरोपियन यूनियन 29 परसेंट कंट्रीब्यूशन है इमिशन के मामले में एंड अगर हम इंडस्ट्रियलाइज नेशन को कलेक्टिवली देख लें तो दे अकाउंट फॉर नाइन्टी परसेंट ऑफ इमिशन एंड फाइनली जो ग्लोबल नॉर्थ है वो कम्बाइनली नाइन्टी टू परसेंट कार्बन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इन स्टेटिस्टिकल डेटा से हमें यह पता चलता है कि यस जी सेवेंटी सेवन कंट्रीज ने जो एक नया कंसेप्ट या एक न्यू डिप्लोमेसी को मोबलाइज किया है या प्रैक्टिस करना शुरू किया है क्लाइमेट डिप्लोमेसी के नाम से ये वैलिड है और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स या डिमांड्स हैं जी सेवेंटी सेवन कंट्रीज की जो डिमांड्स हैं वो वैलिड हैं अगर यहाँ पे फर्दर कुछ नोटेबल फिगर्स को देख लें इसी कॉन्टेक्स में लाइक इकोनॉमिस्ट हैं नोबल प्राइज विनर है जोसेफ स्टिकलिट्स जो कि अपनी बुक द डिसकटेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिखते हैं कि द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर टर्निंग इनवर्ड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग वायर्स आर बैरियर्स द मूवमेंट वैन ग्लोबलाइजेशन हैज जस्ट स्टार्टड बेनिफिटिंग द रेस्ट यानी इनका कहना है कि जो वेस्टर्न नेशन हैं या इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं जिन्होंने अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन एंड बॉर्डरलेस वर्ल्ड जैसे कंसेप्शन को प्रीच एंड प्रोमोट किया था लेकिन जब उनको अब ये पता चला कि यस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल साउथ है या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो डिविडेंस अभी रीप करने लगे हैं तो इसी फैक्ट को इन व्यू रख के जो ग्लोबलाइज अदरवाइज जो हम कहते हैं सोसाइटीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज ने रिवर्स बेक किया एंड कोशिश की ग्लोबलाइजेशन को पहले डी ग्लोबलाइज किया जाए फिर स्लोबलाइज किया जाए और अब नोबलाइज की तरफ जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस अगर हम देख लें 2007 थाउजेंड सेवन देख लें 2007 का जो इकोनॉमिक क्रंच है उसके बाद वेस्टर्न इकोनॉमीज उस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए जिसकी वजह से वेस्ट में राइट विंग पॉपुलिज्म का राइज होता है जो कि एक टेंजेबल मैनिफेस्टेशन है कि यस द वेस्टर्न नेशन आर hesitant with regard to globalization are they are showing an aversion to a borderless world like conceptions agar aage chale jaye to us mein rise of tribalism hai ya trumpism hai jaise donald trump ka jo election ka manifesto ya ek slogan tha ki let's make america great again similarly uk mein boris johnson ka jo slogan tha let's make uk great again ye wo notions are ye wo slogans hain jo ki is baat ko confirm karte ki yes वेस्टर्न नेशंस की पॉलिसीज डूअल हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को उस टाइम रिवर्स बेक करने की कोशिश की है जब इस प्रोसेस ने ग्लोबल साउथ को बेनिफिट पहुंचाना शुरू किया था मोर ओवर ये वेस्टर्न सोसाइटी सारी इंडस्ट्रियलाइज नेशन ही हैं जो कि क्लाइमेट क्राइसिस जो कि एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है टू द कम्यूटी ऑफ नेशंस इस इशू को पोलिटिसाइज कर रहे हैं लाइक ग्रीन पॉलिटिक्स मसलन यूनाइटेड स्टेट्स चाइना से डिमांड करता है कि जब तक चाइनीज क्लाइमेट इशू पर जो फ्रेमवर्क्स और कन्वेंशन हैं उनको इन ट्रू लेटरन स्प्रिट चाइनीज एक्सरसाइज और इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर सकता या नहीं करेगा तो ये वो इशूज़ या एरियाज या ग्रे एरियाज है जिनकी वजह से क्लाइमेट इशू जो है ना वो एक पोलिटिसाइज एक इशू बनता जा रहा है तो यानी कि हमें ये समझ आती है यहाँ तक कि वेस्टर्न नेशन क्योंकि पॉलिसी ऑथर करना इम्प्लीमेंट करना की करने की जो अथॉरिटी है वो इंडस्ट्रियलाइज और वेस्टर्न नेशन के पास है तो जब तक वो विलिंग नहीं होंगे जब तक वो अपनी रेडीनेस को शो नहीं करेंगे तब तक जो क्लाइमेट क्राइसिस है या जो क्लाइमेट इशू है ये पोलिटिसाइज होता रहेगा तब तक क्लाइमेट का जो इशू है या क्लाइमेट चेंज है वो फर्दर डिटीरियरेट होता रहेगा